நாம் அனைவரும் சரீர சம்பந்தமானது என்று பொருள் கொள்ளுகின்றோமே அது தவறு காமம் என்பது பொறி வழி செல்லும் அனைத்து பொருள்களின் மேல் நாம் கொண்டுள்ள பற்று என்பதே காமமாகும் அதனால் பெரியோர்கள் அனைவரும் காமம் கடத்திற்கு அரியது என்று கூறினார்கள் மேலும் இல்லறத்தில் இருப்பவன் தவறு செய்தால் அது தரையில் நடந்து போய்க் கொண்டிருப்பவன் கீழே விழுவது போலாகும் காயம் அதிகமாகிவிடாது தரையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கீழே விழுந்தால் சிறு சிறு சிராய்ப்புகளோடு நாம் தப்பிவிடலாம் அது எதை போல்வது என்றால் கலர் துணியில் அல்லது கலர் காகிதத்தில் அழுக்குப்பட்டால் அவ்வளவு எளிதாக யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாததை போலதாகும் ஆனால் பிரம்மச்சரி தவறு செய்தால் அது மலை மேல் இருந்து கீழே விழுவதற்கு சமமானது ஒரு மனிதன் மலை மேல் இருந்து கீழே விழுந்தால் அவனுக்கு காயம் அதிகமாகிவிடும் உடல் சேதமும் ஏற்பட்டுவிடும் அதுபோல்தான் பிரம்மச்சரியம் என்பதும் பிரம்மச்சரியம் என்பது வெள்ளை காகிதம் வெள்ளை துணி போலனது வெள்ளை காகிதத்திலோ வெள்ளை துணியிலோ கரைபட்டால் அது மிகவும் பழிச்சென்று தெரியும் அது அந்த துணியையே அசிங்கமாக்கி கூட விடும் அதனால் நீங்கள் அனைவரும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமானது பிரம்மச்சரியம் மிக உயர்வானது அதனால் தாங்கள் பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் மிகவும் நியமத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குருநாதர் ஆசி வழங்கினார் தாங்கள் பிரம்மச்சரிய பயிற்சி செய்யும் முன்பாக உங்களது குரு உங்களது இஷ்ட தெய்வம் உங்களது குல தெய்வம் உங்களது பெற்றோர் அனைவரிடமும் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து சரணாகதி செய்து கொண்டு உங்களது பயிற்சியை நீங்கள் தொடங்குவீர்களானால் இவர்கள் அனைவருடைய ஆசீர்வாதமும் சேர்ந்து உங்களது பிரம்மச்சரியத்திற்கு வலி சேர்க்கும் என்று கூறி ஆட்சி கூறினார் சில சீடர்கள் குருநாதரிடம் இன்னும் சற்று காலம் குருவின் திருவடியில் அமர்ந்து பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டு அதன் பிறகு தனியாக செல்வதாக கூறினார்கள் ஒரே ஒருவர் மட்டும் இந்த சீடர்கள் வீணாக பயப்படுகிறார்கள் தன்னால் முடியும் என்று இவர்கள் செயல்பட மறுக்கிறார்கள் என்று நினைத்தார் குரு கூறினார் அனைவரும் சரணாகதி செய்யுங்கள் உங்களுக்கு இறைவன் துணை நிற்பான் அதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் சென்று உங்களது பயிற்சியை துவங்குங்கள் என்று ஆட்சி கூறி அனுப்பி வைத்தார் மற்ற சீடர்கள் அனைவரும் குருவின் திருவடியிலும் தெய்வத்தின் திருவடியிலும் தங்களது மனதை செலுத்தி தங்களை தாங்களே சரணாகதியாக ஒப்பு கொடுத்து கொண்டு தங்களது பயிற்சியை தொடங்கினார்கள் குருவருளின் துணையாலும் திருவருளின் துணையாலும் தாங்கள் எப்படியாவது பிரம்மச்சரிய தபசில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அனுதினமும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு தங்களது முறையான பயிற்சியை அவர்கள் செய்து வந்தார்கள் நமது பொறிகளோ புலன்களோ நம்மை வென்றுவிடக்கூடாது இறையருள்தான் நம்மை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தார்கள் வெல்கனின் பேரருள் வெல்கனின் பெருஞ்சீர் அல்களின் தோங்கிய அருப்பெரும் ஜோதி என்பார் வள்ளல் பெருமானார் இறைவனுடைய பேரருள் வெல்ல வேண்டுமே தவிர நமது சிறுமை வென்றுவிடக்கூடாது என்பதில் மிகுந்த கவனமாக இருந்தார்கள் சீடர்கள் அவ்வப்போது அவர்கள் குருநாதரை வந்து சந்தித்து தனது உணர்வுகளை சென்னை செய்து கொண்டார்கள் இவர்களில் ஒரு தொண்டர் மட்டும் பிரம்மச்சரியத்தின் புனிதத்தையும் புலன்கள் தம்மை எப்படி வஞ்சிக்கும் என்பதையும் அறியாதவரானார் ஆனால் அவர் தனது குருவிடம் கற்ற கேட்ட பாடங்களை முறையாக படித்து வந்தார் பழக்கத்தில் பயிற்சி செய்தும் வரலானார் ஒரு நாள் குடிலை விட்டு வெளியே சென்றார் நல்ல மழை பெய்தது சற்று நேரம் ஒரு காட்டில் ஒதுங்கி இருந்துவிட்டு மீண்டும் விரைவாக குடிலூர்க்கு வந்து சேர்ந்தார் குடிலூர்க்கு வந்த பிறகும் பெருமழை மீண்டும் பிடித்துக் கொண்டது மழையின் வேகத்தையும் வானவெளியின் அமைப்பையும் கண்டு இறைவனையும் கூடவே சேர்த்து நினைக்கும் ஒரு பக்குவத்தில் சீடர் வெளியே வந்து சற்று நேரம் நின்றார் குடிலூர்க்கு வெளியே ஏதோ ஒரு அரவம் கெட்டது வெளியில் எட்டி பார்த்தார் ஒரு பெண்மணி மலையில் நனைந்து குளிரில் நடுங்கி கொண்டிருந்தார் சீடர் கூடினால் பெண்ணே மலை நின்ற பிறகு போகலாம் சற்று நேரம் குடிலூர்க்குள் வந்து நில்லுங்கள் குளிர் மிகவும் மாட்டுகின்றது என்று கூறினார் பெண்மணி வேண்டாம் என்ற மறுத்தொழித்து விட்டார் பிரம்மச்சரிகள் இருக்கும் இடத்திற்குள் பெண்கள் நுழையக்கூடாது என அவளுடைய எண்ணம் எண்ணியது மீண்டும் மழை ஆரம்பிக்கவே பெண்மணி குடிலிற்குள் வெளியே மிகவும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் இதை கண்ட சீடர் ஆபத்திற்கு பாவம் இல்லையம்மா நீங்கள் குளிர் காய்வதற்கான நெருப்புகளை நான் மூட்டித் தருகின்றேன் சற்று நேரம் வந்து குளிர் காய்ந்து செல்லலாம் என்று கூறினார் அவர் கூறியபடியே நெருப்பு மூட்டி கொடுத்து குளிர் காய்ந்து கொள்ளும்படியாகவும் ஏற்பாடு செய்தார் 
பெண்மணியும் தனது புடவையை பிழிந்துவிட்டு அதன் நுனியில் நெருப்பின் கணல் படுமாறு அமர்ந்து கொண்டு துணிகளை அசைத்து அசைத்து காய வைத்துக் கொண்டிருந்தார் இதுவரை சலனமில்லாமல் இருந்த சீடரின் மனதில் ஒரு நொடியில் பிறவி வாசனை தொடர்ந்து வந்து பிடித்துக் கொள்ள தன்னை மறந்து அந்த பெண்மணியை கட்டி பிடித்துக் கொள்ள முயல்கின்றார் ஒரு கண நேரம்தான் இது நடந்தது குருநாதர் கூறிய அத்தனை அறிவுரைகளும் நினைவிற்கு வந்தது காமம் நீர் ஊத்த நெருப்பு என்று கூறினாரே காமம் கடத்தற்கு அரியது என்று கூறினாரே குருவின் பாதத்தை கண்முன் கொண்டு வந்தார் ஒரு கண நேரம் தம்மை இத்தனை காலமும் மறைத்திருந்த ஆணவமாதி மலங்கள் அவருக்கு விஸ்வரூபமாக தெரிந்தது காமத்தை கடப்பது அவ்வளவு அரிதா என்று எவ்வளவு மமகாரத்துடன் சிந்தனை செய்தோம் இந்த மமகாரம் நமக்குள் எவ்வளவு அறியாமையை வளர்த்திருந்தது கண்மூடி கண்டிறப்பதற்குள் நமது பொறிபலன்கள் எவ்வளவு தூரம் வேகமாக செயல்பட்டு விட்டன இவையெல்லாம் நினைத்து நினைத்து பார்க்கிறார் கண் மூடிய நிலையிலே உள்ளது குற்ற உணர்வு அவரை மிகவும் வாட்டியது ஒரு கண நேரம் குருவின் திருவடியை சிந்திக்கின்றார் பின் மீண்டும் கண் திறந்து பார்த்தால் அந்த இடத்தில் குருநாதர் இருந்தார் குருவின் அருளால் தான் காப்பாற்றப்பட்டதை உணர்ந்தார் குருநாதரிடம் இதற்கு ஒரு கழுவாய் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்ன செய்தால் என் சிந்தனையில் தோன்றிய இந்த எண்ணம் மாறும் என்று கேட்கின்றார் பின் தாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு உபதேசம் செய்தீர்களே சிந்தனை நிந்தன காக்கி நாயினை என்பன் கண்ணினை நின் திருப்பாத போதுக்காக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கியாக்கி வாக்கு உன் மணிவார்த்தைக்கு ஆக்கி என்று ஐம்புலன்களும் இறைவனுக்கே ஆக வேண்டும் ஆக வேண்டும் என்று படித்து படித்து கூறினீர்களே எனது ஆணவம் முன்னின்று தடுத்து விட்டதே எதை செய்தால் இந்த பாவம் தீரும் மனதாலும் உடலாலும் உணர்வாலும் பிரம்மச்சரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேனே இப்போது நான் உடலால் உணர்வால் எனது பிரம்மச்சரியத்தில் சிறு தவறு இழைத்து விட்டேனே என் உணர்வு கட்டிவிட்டதே இதற்கு கழுவாய்தான் என்ன என்று குருநாதரின் திருவடிகளை பிடித்து மீண்டும் மீண்டும் கதறி கதறி அழுதார் குருநாதர் சொன்னார் தவறு செய்வது என்பது மனித இயல்பு அதை உணர்ந்து மீண்டும் அதே தவறு நேராமல் திருத்துக் கொள்வதுதான் மனித பண்பு என்றார் குருநாதர் தன் சீடனிடம் தெளிவு கூறி அவரை தேற்றினார் அது மட்டுமல்ல நீ இப்போதுதான் தவத்தை செய்ய துவங்கி உள்ளாய் வயதிலும் அறிவிலும் அனுபவத்திலும் சிறுவன் நீ ஆனால் உலக அனுபவம் அரசியல் அனுபவம் எல்லாம் அறிந்த கௌசிகன் என்னும் அரசன் அவனுடைய வரலாறு உனக்கு தெரிய வேண்டிய ஒன்று நான் ஏற்கனவே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வரலாற்றினை பல முறை எடுத்து கூறினேன் மீண்டும் அதில் ஒரு சிறிய பகுதியை உனக்கு நினைவூட்டுகின்றேன் என்று கௌசிகனுடைய வரலாற்றை மீண்டும் அவனுக்கு நினைவுறுத்துகிறார் கௌசிகன் மிகச்சிறந்த அரசன் அரச பதவியின் பொறுப்பினை உணர்ந்து நாட்டு மக்கள் நலம் பேணி அரசாட்சி செய்து வருகின்றான் நாட்டில் மாதம் மூன்று மாறி மழை பெய்கின்றது நாட்டு மக்கள் வளமாகவும் நலமாகவும் இருக்கின்றார்கள் ஒரு நாள் பொழுது போக்குவதற்காக காட்டிற்கு வேட்டைக்கு சென்றான் காட்டில் வசிஷ்டர் என்னும் முனிவர் தவச்சாலை அமைத்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் வசிஷ்டருடைய தவச்சாலை மிகவும் அமைதியாக இருந்தது ஆன்மீக உணர்வு அங்கு நிறைய இருந்தது அதை சென்று பார்த்தான் அரசன் தவக்குடிக்குள் வந்த அரசனை வசிஷ்டர் வரவேற்று உபசரித்தார் தன் குடிலில் ஏதாவது சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் செல்ல வேண்டும் என்று அரசனிடம் விண்ணப்பம் செய்து கொண்டார் நான் மட்டும் காட்டிற்கு வரவில்லை என்றும் தன்னோடு சேர்ந்து தனது அரச பரிவாரங்கள் அனைத்தும் வந்துள்ளதாகவும் அரசன் தெரிவித்தான் அதனால் என்ன அத்தனை பேரும் சேர்ந்து விருந்துண்ணலாம் என்றார் முனிவர் அதன்படியே அரசனுக்கும் அவனுடைய பரிவாரங்களுக்கும் எல்லா விதமான உபசர உபசரிப்புகளையும் செய்து அறுசுவை உணவு படைத்து தன்னிறைவு கொண்டார் முனிவர் இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என்று முனிவரிடம் கேட்டான் அரசன் முனிவர் கூறினார் தேவலோகத்து காமதேனே என்னும் தெய்வ பசுவின் குழந்தை நந்தினி இங்கு உள்ளது அது பேராற்றல் கொண்டது அதனிடம் கேட்டது எல்லாம் கிடைக்கும் அதனால் இது சாத்தியமாயிற்று என்றார் முனிவரிடம் மீண்டும் அரசன் கேட்டான் அந்த தேவலோகத்து பசுவை நான் பெற்றுச் செல்வது எவ்வாறு என்று தேவலோகத்து பசு எல்லோர் கையிலும் அகப்படாது யார் காமகுரோதங்களை நீக்கி குற்றமற்ற தவத்தில் நின்று செயல்படுகின்றார்களோ அவர்கள் மத்தியில் மட்டுமே தெய்வ பசு நிற்கும் என்றார் முனிவர் 
தற்போது நான் காமகுரதங்களை நீக்குவதற்கு என்ன செய்வது என்று கேட்டான் அரசன் புலன்கள் பொறிகள் எல்லாவற்றையும் உன் வசமாக இருந்ததை மாற்றி இறைவன் திருவடி வசமாக நீ ஒப்பு கொடுத்து விட்டு உனது மனதையும் உடலையும் உணர்வையும் பக்குவம் செய் அந்த தவத்தின் சிறப்பால் உனக்கு எல்லா ஆற்றல்களும் கைகூடும் அப்போது இப்படியெல்லாம் நடப்பது மிக எளிதாகிவிடும் ஆடுரு சித்திகள் அறுபத்தி நான்கு கோடியும் கூடுரு சித்திகள் கோடு பல் கோடியும் உன்னை இயல்பாகவே வந்து அடையும் அதற்கு தவம் சிறந்தது பிரம்மச்சரியம் சிறந்தது தவத்தின் ஆற்றலாலும் பிரம்மச்சரியத்தின் மகிமையாலும் சாதிக்க முடியாதது என்று எதுவுமே கிடையாது என்று எடுத்து கூறினார் முனிவர் ஏற்கனவே இக்கதைகளை எல்லாம் சீடர்களுக்கு போதித்திருப்பதால் உரிய விஷயத்திற்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தெய்வீக ஆற்றல் பெற என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டும் விளக்கி சொன்னார் முனிவர் பிரம்மச்சரியம் மிக உயர்ந்தது அதை கண்டு தேவர்கள் கூட நடுங்குவார்கள் அதனால் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தால் எல்லா ஆற்றலும் தேடி வரும் என்று குருநாதர் உபதேசம் செய்தார் கௌசிகனும் தன்னை தயார் செய்து கொண்டு காட்டில் சென்று கடும் தவம் செய்தான் கோரத்தவமாக அது இருந்தது அவன் தவத்திற்கு தேவர்களும் அஞ்சு நடுங்கி ஒடுங்கினார்கள் அவன் எங்கே இந்திர பதவிக்கு வந்துவிடப் போகிறானோ என்று அச்சம் கொண்டான் இந்திரன் அந்த அச்சத்தின் காரணமாக தேவலோகத்து பெண்மணிகளை எல்லாம் அனுப்பி கௌசிகனின் தவத்தை அழித்து வரும்படியாக ஏற்பாடு செய்தான் இந்திரன் பெண்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் முதலில் திலோத்தமை வந்தாள் கௌசிகனின் தவ ஆற்றல் முன்னால் சாம்பலாகி போனார் அடுத்து ரம்பை வந்தாள் கௌசிகனின் கோரத்தவத்திற்கு முன்னால் ரம்பையின் அழகும் வீணாயிற்று அடுத்து ஊர்வசி வந்தாள் அவளது அழகும் வீணாயிற்று இவர்கள் அனைவரும் கௌசிகனின் தவத்திற்கு முன் நிற்க முடியாமல் சாம்பலாகி போனார்கள் இதே சூழ்நிலையில் அப்பர் சுவாமிகள் ஓரிடத்திற்கு செல்கின்றார் திருமூலட்டான திருவாரூர் ஐயனை தரிசிக்க செல்கின்றார் அவர் வாழ்க்கையில் அங்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது உளவார திருத்தொண்டு செய்து வரும்போது அந்த உளவார திருத்தொண்டின் முன்னால் பொன்னும் மணியும் முத்தும் வைரங்களும் கீழே கிடந்து சிதறுகின்றன அப்போது இறைவன் அவரது பக்தியை உலகத்தாருக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி இந்த பொன் முத்து வைர வழியங்கள் இவரை எந்த வகையில் பாதிக்கின்றன என்பதற்கு இவரே சான்றாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கின்றார் அப்பர் சுவாமிகளோ அப்பன் நீ அம்மை நீ ஐயன் நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ இப்பொன் நீ இம்மணி நீ இம்முத்து நீ எருந்த செல்வன் நீ என்று பொன்னாகவும் முத்தாகவும் வைரமாகவும் வைடூரியமாகவும் பரம்பொருளையே கண்டவர் பரம்பொருள் அவருக்கு முத்தாக பொன்னாக வைரமாக ஆகும்போது இந்த சாதாரண முத்தும் வைரமும் அவரை என்ன செய்துவிட முடியும் அதனால் அவருக்கு அவை வெறும் கூழாங்கற்களாக தோன்ற அவரது திருத்தொண்டுக்கு இது எந்த விதமான இடையூறும் செய்யவில்லை இன்னும் அவருடைய சிறப்பினை உலகறிய செய்ய நினைத்தார் சிவபெருமான் அப்பர் சுவாமிகள் முன்னால் தேவலோகத்து பெண்களை நடனம் ஆடும்படியாக ஏவி விடுகின்றார் சிவபெருமான் தேவலோகத்து பெண்களால் அப்பர் சுவாமிகளை எதுவும் செய்ய முடியவில்லை தேவலோகத்து பெண்கள் அந்த விஷயத்தில் தோற்று போனார்கள் அப்பர் சுவாமிகள் தேவலோகத்து பெண்களை நிமிர்ந்து பார்க்கின்றார் கௌசிக அரசனின் கோரத்தவத்தால் ரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை எரிந்தது போல் அப்பர் சுவாமிகளின் தவ வலிமையினால் இவர்கள் எரியவில்லை ஏனெனில் கருணையும் சுகமுமே பொருளென காணும் காட்சியும் பெற்ற ஐயன் இவர் இந்த ரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை இவர்களிடம் இவருக்கு கருணையும் இரக்கமும் பிறந்தது தன்னிடம் வந்து அனுபவிப்பதற்கு இவர்களுக்கு ஏதுமே இல்லையே நம்மிடம் வந்துவிட்டு வெறுங்கையோடு திரும்புகின்றார்களே என்று பரிதாபப்பட்டு என்னிடம் அனுபவிப்பதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான போக நுகர்ச்சிகளும் இல்லை பெண்களே நீங்கள் பிழைத்து போக வேண்டுமானால் வேறு எங்காவது சென்று பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அறிவுரை செய்து அவர்களை வழியனுப்பி வைக்கின்றார் ஏனெனில் கருணை இவரது உடலில் உயிரில் ஊறிவிட்டது அவன் அரசனாக இருந்தபடியால் கருணையை அவன் அனுபவிக்காமல் பொசுக்கிவிட்டான் இவர் அன்பராக இருந்தபடியால் இவர் கருணையே உருவாக ஜீவகாரணே பணியே தனது முழுமூச்சாக கொண்டு அந்த பெண்களை வழி நடந்து போகும்படியாக சொல்கின்றார் பசுகரணங்கள் அனைத்தும் எனக்கு பதியின் கரணங்கள் ஆகிவிட்டது 
கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமடற்ற சரணங்கள் நான் சார்ந்து விட்டேன் அதனால் உங்களிடம் அனுபவிப்பதற்காக கொடுப்பதற்கு என்னிடம் ஒரு பொருட்களும் இல்லை தாங்கள் என்னிடம் வந்தால் நீங்களும் இப்படியே ஆகிவிடுவீர்கள் பிழைக்க வேண்டுமானால் வேறு இடம் சென்று உங்களது பிழைப்பிற்கு வழிதேடி கொள்ளுங்கள் என்று அப்பர் சுவாமிகள் கூறுகின்றார் ஐம்பெரு மா பூதங்கால் ஒரு வீர் வேண்டில் ஒரு வீர் வேண்டில் ஈண்டு இவ் அவனி எல்லாம் உம்பரமே உன்வசமே ஆக்கவல்லீர்க்கு இல்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர் உம்பருமாய் ஊழியுமாய் உலகு ஏழுமாகி ஒல்லாரோர் நல்லமிர்தாம் வள்ளல் வானோர் தம்பருமானாய் நின்ற அரணை காண்பேன் தடைப்படுவனாக கருதி தர்க்கேன் மின்னே என்று பாடுவார் என்னுடைய ஆன்மீக பாதையை தடுத்து நிறுத்தி விடுவோம் என்று எண்ணி தடுத்தீர்களானால் தடைப்படுவனாக கருதி தருக்கேன் மின் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஆணவம் ஏற்பட்டு அப்பர் சுவாமிகளுடைய ஆன்மீக பாதையை நாங்கள் தடுத்து விட்டோம் என்று உங்களுக்கு ஒரு ஆணவம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதில் நீங்கள் தோற்றி விடுவீர்கள் அதனால் கூறுகின்றார் என்னுடைய ஆன்மீக பாதையை தடுத்து நிறுத்து விடுவோம் என்று எண்ணி தடுத்தீர்களானால் நீங்கள் வெற்றி பெற இயலாது ஏனெனில் நீங்கள் நினைப்பது போல் நான் சாதாரண ஆள் அல்ல திருவாமூரில் பிறந்த மருநீக்கியார் அல்ல நான் நான் கருவு கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமடற்ற சரணங்கள் சார்ந்த ஒரு அன்பு தொண்டன் என்னை ஆட்கொண்ட அந்த பிரான் உங்கள் கையில் என்னை தூக்கி ஒப்பு கொடுத்து விட மாட்டான் அவன் எப்போதும் என்னை தன்னுடைய திருவடிக்கு ஆளாக்கி கொண்டவன் அதனால் என்னை உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது நீங்கள் வேறு இடம் பார்த்து செல்லுங்கள் என்று அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுகின்றார் கௌசிக அரசனுடைய தவத்திற்கு முன் நிற்க முடியாமல் மற்ற ரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை சாம்பலாகிவிட இப்போது மேனகையை அனுப்புகின்றான் இந்திரன் மேனகை மெதுவாக கௌசிகனிடம் வருகின்றார் சிறிது சிறிதாக அவனிடம் பழகுகின்றார் அவருடைய பழக பழக அவர் மனதின் ஓர் மூலையில் அவிந்து போகாமல் கணன்று கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறு துளி காம நெருப்பு இருந்ததே கண்டுபிடித்து விட்டாள் மேனகை அதை ஊதி 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 பெரிதாக்கினாள் மேனகை ஊத ஊத அந்த நெருப்பு பெருதாகியது ஒரு நிலை வந்ததும் அந்த காம நெருப்பே அவரது தவத்தை அழித்து விட்டது இதையெல்லாம் ஏற்கனவே சீடருக்கு போதித்த குருநாதர் மீண்டும் இப்போது நினைவுபடுத்துகின்றார் காமம் என்பது கடத்தற்கு அரியது அதை நாம் இன்று விட்டோம் என்று நினைத்திருந்தால் நீர்பூத்த நெருப்பாக இருந்து அதை நம்மை அழித்துவிடும் என்பதனை மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி நடந்து போனது போகட்டும் அதை நினைத்து வருந்த வேண்டாம் மீண்டும் இறைவுணர்வு பெறும் நிலைக்கு மனத்தை திருப்பிவிட்டு செல் என்று அறிவுரை கூறியும் ஆட்சி உரை கூறியும் சென்றார் குருநாதர் இந்த கதை நமக்கு புகட்டும் பாடம் என்ன எந்த காலத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் கவனக்குறைவாக இருந்தால் காமம் நம்மை வீழ்த்திவிடும் என்பதுதான் ராமகிருஷ்ணவர்மம் சார் கூறுவார் ஆத்ம சாதனையில் முன்னேற விரும்பும் சாதகனோ சாதகியோ தனது உடன்பிறப்புகளிடமோ பெற்றோர்களிடமோ கூட பனிரெண்டு அடி தள்ளி நின்றுதான் பேச வேண்டும் அது ஆத்ம சாதனையின் முன்னேற்றத்தை தடைப்படுத்தாமல் பாதுகாக்கும் என்பார் காமம் எத்தனை வலுவுள்ளதாக இருக்குமானால் பெற்றோர் உடன்பிறப்பு இவர்களை விட்டு பனிரெண்டு அடி தள்ளி இருக்கும்படி அது வலிமை வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று ராமகிருஷ்ணவர்ம சார் கூறுகின்றார் இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் இவ்விஷயங்களை எல்லாம் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பெல்லாம் கூட்டு குடும்பமாக இருந்து வந்தது கூட்டு குடும்பத்தில் தாத்தா பாட்டி இன்னும் பெரியவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களது வயதும் அனுபவமும் அவர்களுக்கு நிறைய பாடம் கற்று தந்திருக்கும் நல்ல அனுபவங்கள் எப்படி எப்படி நடந்ததால் ஏற்பட்டது என்னும் என்றும் மோசமான அனுபவங்கள் எப்படி எப்படி ஏற்பட்டதால் நடந்தது என்றும் தாங்கள் பட்ட மோசமான அனுபவங்கள் தங்கள் சந்ததியினருக்கு வரக்கூடாது என்றும் குழந்தைகள் புரியும்படியாக மிக எளிய வகையில் கதை மூலமாக அதை எடுத்து விளக்குவார்கள் தங்கள் அனுபவத்தையும் அவர்கள் எடுத்துச் சொல்வார்கள் ஆனால் தற்போது குழந்தைகளுக்கு இந்த அனுபவங்கள் கிடைப்பதற்கு வழியே இல்லாமல் தனி குடித்தனம் செய்யும் போது அவர்களுக்கு இவைகள்லாம் தெரியும்படியான சூழ்நிலை இல்லை இக்கால சூழ்நிலை அப்படி அமைந்து விட்டது பகுத்தறிவாதிகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் சிலர் தெய்வத்தின் பெயரால் இவ்வாறெல்லாம் அடியவர்கள் செய்வார்களா என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்கின்றார்கள் கட்சியின் தலைவனோ அல்லது தாங்கள் காணும் காட்சியின் தலைவனோ ஏதோ ஒரு தலைவன் இன்றைய பகுத்தறிவாளர்களில் பெரும்பகுதியானருக்கு இத்தலைவர்கள் உண்டு இத்தலைவனுக்கும் தொண்டனுக்கும் நேர்முக அறிமுகம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இத்தலைவனை தொண்டன் காட்சி பெட்டியிலும் பத்திரிகை செய்திகளிலும் பார்த்திருப்பான் ஏதோ ஒரு வகையில் 
அவனது நடை உடை பாவனைகள் இவனுக்கு பிடித்திருக்கும் அதன் அடிப்படையில் அந்த தலைவனை நேரில் பார்க்கவோ பேசவோ செய்யாமல் அவனது தனி வாழ்வின் அவலத்தையும் நோக்காமல் தங்களது தலைவன் தங்களது உயிர் நாடி தங்களது தலைவன் தான் தங்களுக்கு உயிரினும் மேலான ஒன்று உண்டானால் அது என்றெல்லாம் பிதற்றி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த தொண்டர்கள் தனது தலைவனுக்கு ஏதேனும் உடல் நலக்குறவோ அல்லது அவனது வாழ்வில் ஏதோ பிரச்சனைகள் என்றோ ஏற்பட்டால் இந்த தலைவனுக்காக தொண்டர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் புரட்சி செய்வதும் ஏதோ ஒரு வகையில் தங்கள் உடைகளையும் உடைமைகளையும் காயப்படுத்திக் கொள்வதும் நெருப்பு குளிப்பதுமாக இருக்கிறார்கள் தலைவனால் தொண்டனுக்கு எந்தவித லாபமும் இல்லை அந்த தலைவனுக்காக அவர்கள் நெருப்பு குளிக்கிறார்கள் கைவிரல்களை வெட்டிக் கொள்கிறார்கள் நாக்கை வெட்டிக் கொள்கிறார்கள் இவையெல்லாம் மன வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு சமுதாயம் வளர்வதற்கான ஏற்பாடுகள் அல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் மனத்தால் வளமான சிந்தனைகளை சிந்தித்தால் தான் சமுதாயம் வளம் பெறும் இதுவரை தொண்டர்கள் பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் இருந்து வந்த தலைவன் தன் தொண்டன் தனக்காக நாக்கை வெட்டி கொண்டான் கையை வெட்டி கொண்டான் காலை வெட்டி கொண்டான் என்றதும் அதை ஊக்கப்படுத்துவது போல் வந்து தனது பெயர் வெளிப்படுவதற்காக ஏதோ சில பரிசுகளை கொடுத்து விடுகின்றான் இதில் தன்னை மறந்த தொண்டர்கள் தன் தலைவனால் தனக்கு ஏதோ பெரிய ஆன்ம லாபம் வந்துவிட்டதாக கருதி மன திருப்தி பட்டுக் கொள்கின்றார்கள் இந்த தலைவனோ தனக்கும் இப்படிப்பட்ட தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று விளம்பரம் செய்து கொண்டு அதில் ஒரு சுகம் காண்கின்றான் இவைகளெல்லாம் இன்றைய சமுதாய சீர்கேடுகள் இந்த தலைவனுக்கே இந்த தொண்டன் இவ்வாறெல்லாம் செய்தால் எற்றைக்கும் ஏழையல் பிறப்புக்கும் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று நம்மோடு கூடவே இருந்து நம்மை காப்பாற்றி வரும் தன்னிகரில்லா தலைவனை உணர்ந்த தொண்டன் தன் தலைவனுக்காக எதையெல்லாம் செய்வான் என்று யோசிக்க வேண்டும் அப்படி தான் விரும்பி நேசிக்கும் தலைவன் திருநாமத்தில் கொண்ட தீவிர காதல் காரணமாக தனது இளமையை துறந்த சிவனடியார் தான் திருநீலகண்டத்து குயவனார் ஆவார் பட்டினத்தடிகள் மாது சொன்ன சூழால் இளமை துறக்கவல்லேன் அல்லேன் நான் எப்படி உன்னை அடைவேன் என்று இறைவனுடன் வேண்டும் போது மாது சொன்ன சூழால் இளமை துறந்த அந்த திருநீலகண்ட நாயனாரை நினைத்து உறிஞ்சுகின்றார் தில்லைவாள் அந்தனர் தம் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று தில்லைவாள் அந்தனர் என்று மொத்தமாக தில்லை அந்தனருக்கு வணக்கம் கூறிவிட்டு தனியாக பெயர் கூறி வணங்கும் போது முதலில் வைத்து எண்ணப்படுபவர் திருநீலகண்டத்து குயவனார் ஆவார் தில்லைவாள் அந்தனர் தம் அடியார்க்கும் அடியேன் திருநீலகண்டத்து குயவனார்க்கடியேன் என்பார் ஏன் இந்த தனிச்சிறப்பு பெற்றார் இவர் கடத்தற்கரிய காமத்தை இளமையில் துறந்தவர் திருநீலகண்டர் அதனால் முதல் மரியாதை அவருக்கு இப்போதெல்லாம் நம் நாட்டில் பெண்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை என்றும் ஒரு மாய தோற்றத்தை உலாவிட்டு வருகின்றார்கள் பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கை துணையை தாங்களே தேடிக்கொள்ள சுயமரம் வைத்து பெண்களை பெருமைப்படுத்திய நாடு நம் நாடு அதற்கு ஒரு சான்று திருநீலகண்டர் வரலாறு கடத்தற்கரிய காமத்தை ஒரு துறவியாக இருந்து அவர் கடந்து வந்திருந்தால் அதில் பெருமைப்படுவதற்கு ஏதுமே இல்லை துறவிக்கு சுய கட்டுப்பாடும் புலநடக்கமும் இயல்பாகவே கடைபிடித்து ஒழுகப்பட வேண்டிய ஒரு நியமம் அதில் பெருமைப்படவோ பாராட்டவோ எதுவும் கிடையாது ஆனால் இன்பத்துறையில் சற்று எளியராக இருந்த திருநீலகண்டர் இளமையை துறந்தது அவர் தன் தலைவனின் திருநாமத்தில் எவ்வளவு பற்றுள்ளவர் அதற்காக அவர் எப்படி துறப்பதற்கு அரிதான இளமையை துறந்தார் என்பதால் முதல் மரியாதையை முதல் வணக்கத்தையும் பெறுகின்றார் திருநீலகண்டர் ஆயினார் யயாதி என்னும் மன்னனுக்கு மூப்பு வந்துவிட்டது யயாதிக்கோ உடலில் மூப்பு வந்ததை தவிர மனதில் மூப்பு வரவில்லை அவனது மனம் காமத்தை அனுபவிப்பதற்கு மிகவும் இச்சை கொண்டது மூப்படைந்த உடலால் காமத்தை அனுபவிக்க இயலவில்லை தான் எப்படியாவது காமத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு விதமாக சென்று பிச்சைக்காரனை போல் அவர்களது இளமையை யாசிக்கின்றான் அப்போதுதான் தெரிகின்றது காமம் ஒரு மனிதனை எந்த அளவு பிச்சைக்காரன் ஆக்கிவிடும் என்று யாருமே இளமையை துறக்க விரும்பாத போது அவனுடைய மகன் தன் தந்தை வேறு இறக்கப்பட்டு தனது இளமையை கொடுக்கின்றான் காமம் எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்கதாகவும் மட்டு மரியாதை இல்லாமல் நடந்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருந்தால் தனது மகனது இளமையை பெற்று ஒரு தந்தை காமத்தை துய்ப்பானால் அந்த காமம் எவ்வளவு இழிவானது அந்த காமம் எவ்வளவு ஆற்றல் உடையது 
அந்த காமம் ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு நிலை கொலை செய்ய வல்லது என்பது நமக்கு புராணங்கள் உணர்த்தும் உண்மைகள் கூழுக்கும் கஞ்சிக்கும் வழியில்லாத ஒருவன் நான் பாதாம் பருப்பு சாப்பிட மாட்டேன் என்று கூறினால் அது நகைத்துக்குரியது மாளிகையில் வாழும் நோயாளி ஒருவன் நான் பாதாம் அல்வா சாப்பிட மாட்டேன் என்று சொன்னால் அதுவும் நகைத்துக்குரியது இளமையும் வசதியும் ஆரோக்கியமும் உடைய ஒருவன் நான் பாதாம் அல்வா சாப்பிட மாட்டேன் என்று கூறினால் அது பாராட்டற்குரியது அந்த நிலையில் தான் திருநீலகண்டரின் துறவு வணக்கத்துக்குரியதாக ஆனது அது பற்றிய சிந்தனையை இப்போது நாம் சிந்திப்போம் வசதி மிக்க குடும்பத்தில் வேட்கோவர் குலத்தில் அவதரித்தவர் திருநீலகண்டர் சிறு வயது முதற் கொண்டு சிவபக்தியில் திளைத்தவர் குல மரபு தவறாமல் மண்பாண்டம் அணையும் தொழில் செய்து வந்தவர் சிவனடியார்களை தெய்வமாக நினைத்து அவர்களுக்கு தன்னால் இயன்ற உதவிகள் அனைத்தையும் செய்து தொண்டு நெறியே தலையாய நெறி என்னும் நெறியில் நிலை நின்றவர் எம்பெருமானின் திருநீல கண்டத்தின் மீது அளவற்ற காதல் கொண்டவர் உலகம் உய்யும் பொருட்டு விஷத்தை எடுத்து உண்ட அந்த நீலகண்டனின் திருநீல கண்டத்தின் மீது அளவலாத காதல் கொண்டு அந்த நீலகண்டத்தையே நினைந்து நினைந்து உருகுபவர் சிறு வயது முதலே நின்றாலும் இருந்தாலும் கிடந்தாலும் திருநீலகண்டா திருநீலகண்டா என்று நவிந்ததால் இவரையே அனைவரும் திருநீலகண்டன் என்று அழைக்கலானார்கள் இளம் வயதிலேயே திருநீலகண்டருக்கு திருமணமும் ஆயிற்று அக்கால வழக்கப்படி இன்பம் துய்ப்பதில் நாட்டம் அதிகம் உள்ள ஆடவர் பரப்பயிர் இல்லம் சென்று இன்பம் அணிவிப்பது அன்றைய சமுதாய வழக்கமாக இருந்தது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஆடவர்களும் சரி பெண்டிரும் சரி சமுதாயமும் சரி இதை ஓர் ஒழுக்க குறைவாகவோ ஒரு குறைபாடாகவோ நினைத்ததில்லை அது இயல்பான ஒன்றாக அந்த சமுதாய சூழ்நிலையில் பழகிவிட்டது இயல்பாகவே இன்பத்துறையில் எளியராக இருந்த திருநீலகண்டர் ஒரு நாள் பரத்தை வீடு சென்று வந்தார் அவரது மனைவிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தெரிந்துவிட்டது அவர் திருநீலகண்டர் பால் ஊடல் கொண்டார் இல்லறத்தில் இவையெல்லாம் வழக்கமான ஒன்று அதனால் இவர் அதை பெரிதாக எதுவும் நினைத்துக் கொள்ளவில்லை திருநீலகண்டர் சற்று நாள் கழிந்தால் இந்த ஊடல் தனிந்து விடும் என்று இருந்தார் சிறிது நாட்கள் ஆயிற்று ஊடல் எதுவும் குறையவில்லை ஆனால் அம்மையார் கணவனுக்கு செய்த பணிவிடைகள் எதுவும் குறையவில்லை இவர்களால் உள்ள ஊடலில் இவருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எதையும் அந்த அம்மாள் தவறவிடவில்லை அந்த அம்மையார் இல்லற பணிகள் எல்லாவற்றையும் குறவரை செய்து கொண்டு உடனுறவு மட்டும் இசையாராக வாழ்ந்தார் என்பார் சேர்க்கலார் சில நாட்கள் கழிந்தால் கோபம் மறைந்துவிடும் என்று எண்ணினார் திருநீலகண்டர் ஒரு நாள் இன்னுரை பல புகன்று பிணக்கை நீக்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டி அம்மையாரின் கைத்தளம் பற்றினார் சமுதாய ஒழுக்கம் வரையறுக்கப்படாத ஒரு காலத்தில் கற்பு என்று வந்தால் அது ஆணிற்கும் பெண்ணிற்கும் சரிசமமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த திருநீலகண்டரின் மனைவி தன் கணவர் தனக்கு மட்டுமல்ல பெண் குலத்திற்கே ஒரு அநீதி இழைத்து விட்டார் என்று நினைக்கின்றார் திருநீலகண்டரின் சரிதத்தை சேக்கலார் வர்ணிக்கும் போது திருநீலகண்டரின் மனைவி மிகுண்டதாகவோ ஆத்திரப்பட்டதாகவோ அல்லது இன்றைய மன அழுத்தம் எதுவும் நிரம்ப பெற்றவராகவோ தெரிவிக்கவில்லை திருநீலகண்டர் ஊடல் நீக்கி சமாதானம் செய்யும் முகமாக கைத்தளம் பற்றும் போது அவர் தீண்டி வீராயின் என்னை திருநீலகண்டம் என்றார் நீர் வணங்கும் திருநீலகண்ட பெருமானின் மீது ஆணை நீர் என்னை தொடக்கூடாது இதுதான் அவர் சொன்ன மொழி மற்ற எதுவும் அவள் கூறவில்லை கோபப்படவும் இல்லை வாத பிரிவுவாதங்கள் செய்யவும் இல்லை தனக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் நேர்ந்து விட்டதே என்று மனதிற்குள் குமையவும் இல்லை வழி வழியாக பக்தி செய்து வரும் ஒரு தொண்டன் திருமணத்திற்கு பிறகு அந்த பக்தியை மேலும் மேலும் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர பரத்தை இல்லமும் சென்று வந்து மீண்டும் பக்தி செய்வது என்பது அவளால் ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருந்தது ஒருவேளை சிவபெருமான் இவளையே ஒரு குருவாக நினைத்து தன் பக்தனை ஆட்கொள்ள நினைத்தானோ என்னவோ தெரியவில்லை பேதியா அவ்வுரை கேட்ட பெரியவர் பெயர்ந்து நீங்கினார் என்பார் சேர்க்கலார் பேதியா அவ்வுரை கேட்ட பெரியவர் பெயர்ந்து நீங்கினார் இதுவரை இன்பத்துறையில் எளியரானார் எப்போது மனைவி திருநீலகண்டத்து மீது ஆணை என்னை தீண்டாதே என்றாரோ அப்போது அம்மாதிவிற்கும் தனக்கும் எந்த சொந்தமும் பாராட்ட இனிமை இனிமேல் அவசியமில்லை என்று நினைத்தார் அயலார் போல் நோக்கினார் என்பார் சேர்க்கலார் இதுவரை தனக்கு உரிமையுடைய ஒரு பொருளாக இருந்தது இப்போது அயல் பொருளாக ஆகிவிட்டது 
தீண்ட முடியாத அளவிற்கு எப்போது தனது பத்தினி ஆகிவிட்டாலோ அப்போது அவளை அடுத்த மாதரை போல் தான் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து பத்து அடி நகன்று விட்டார் தீண்டாதே எம்மை திருநீலகம் கண்டம் என்றீர் உண்மை மட்டுமல்ல உண்மை போன்ற எந்த பெண்ணையும் மனத்தினாலும் தீண்டேன் என்றார் இவருடைய ஆணைக்கு அவர் ஆணை எந்த விதத்திலும் குறைந்ததல்ல ஒரு சிவபக்தர் இப்படித்தான் இருப்பார் என்பது இவர்களுடைய வாழ்க்கை காட்டும் நமக்கு நீதியாகும் நாலு சோர்களுக்குள் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை தேர் திருவிழா போலவும் சந்தை காட்சிகள் போலவும் மேடையிட்டு சித்தரிக்கப்பட்டு வரும் இந்நாளில் தம்பதியர் இருவரும் தங்களுக்குள் செய்து கொண்ட திரு ஆணையை அயலறியா வண்ணம் காத்தனர் என்பார் சேர்க்கலார் எம்பிரான் எம்பிரான் இடத்து நாளுக்கு நாள் பற்று வளர்ந்து கொண்டே வந்தது முதுமையும் அவர்களுக்கு வளர்ந்து கொண்டே வந்தது சாதாரணமாக பெண்கள் தன் மனத்திற்கு பிடிக்காமல் எதையாவது குடும்பத்தில் யார் செய்தானாலும் அவர்கள் உடனே வீட்டு வேலைகள் எதையும் செய்யாமல் வேலை நிறுத்தம் செய்து விடுவர் ஆனால் அம்மையார் தனது பெண்மைக்கு ஒரு மரியாதை செய்யாமல் விட்டதை நீலகண்டர் உணரும்படி செய்ததுடன் கணவனுக்கான கடப்பாடுகள் எதையும் நிறுத்தாமல் குறைவின்றி நிறைவாகவே செய்து வந்தார் தன் திருநாமம் மீது கொண்ட காதலால் இளமையையே துறந்து வாழும் அத்தம்பையினரை உலகரையை செய்ய விரும்பினான் முழுமுதற் பொருள் ஒரு சுபயோகி வடிவம் தாங்கி திருநீலகண்டத்து குயவனார் திருமனை ஏகினார் சிவனடியாரை எதிர்கொண்டு அழைத்து உபசரித்தார் திருநீலகண்டர் சிவனடியார் அவரிடம் ஒரு திருவோட்டினை கொடுத்தார் கொடுத்தவர் அத்திருவோட்டினை லேசான திருவோடு என்று இவர் நினைத்துவிடக் கூடாதே என்று அத்திருவோட்டின் மகிமையை மிக விளக்கமாக எடுத்து கூறுகின்றார் அன்பனே இத்திருவோடு ஒப்பற்றது ஈடு இணையில்லாதது ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதது தன்னிடம் மைத்த பொருள்களை தூய்மையாக்க வல்லது பொன்னையும் மணியையும் விட சிறந்தது இதை பேணி பாதுகாத்து வைத்திரு நான் விரும்பிய போது வந்து வாங்கி செல்கின்றேன் என்று அதனுடைய பெருமைகளை எடுத்து கூறி கொடுத்து விட்டு சென்றார் திருநீலகண்டரும் மிகவும் பணிவுடனும் பக்தி சிரத்தையுடனும் அந்த திருவோட்டினை வாங்கி மிக பத்திரமான ஒரு இடத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைத்தார் நீண்ட நாள் கழிந்தது சிவயோகியார் விடை பெற்று சென்று நீண்ட நாள் ஆகிவிட்டது நீண்ட நாள் கழிந்த பிறகு சிவயோகி மீண்டும் திருநீலகண்டர் மனை ஏகினார் சிவனடியாரை எதிர்கொண்டு அழைத்து வந்து எங்களது தவப்பயன் தாங்கள் இங்கு எழுந்தருளி உள்ளீர்கள் என்னால் தங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை யாது உள்ளதோ என்று மிக பணிவாக கேட்கின்றார் திருநீலகண்டர் நான் முன்பு உன்னிடம் கொடுத்த ஓட்டை தந்து நில் என்றார் அப்பெரியவர் திருவோடு கொடுத்து நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டது அதை நினைவுபடுத்த கூட இல்லை நான் முன்பு ஒரு முறை திருவோடு கொடுத்தேனே அந்த ஆள்தான் இப்போது வந்திருக்கின்றேன் இப்போது மீண்டும் அந்த திருவோட்டை கேட்டு உன்னிடம் வந்துள்ளேன் என்று தன்னை எந்த அறிமுகமும் அவர் செய்து கொள்ளவில்லை திருவோடு கொடுத்து நீண்ட நாட்கள் ஆன பிறகும் அதை வந்து கேட்கும் போது இதை தந்து நில் என்றார் அன்று கொடுத்த ஓட்டை தந்து விட்டு நீ அடுத்த காரியம் பார் என்பதாக அந்த ஆணை இருந்தது நாம் ஒருவரிடம் ஒரு பொருளை கொடுத்து வைத்திருந்தோமானால் அந்த பொருளை சென்று கேட்க போவோம் அதை எந்த தேதி எந்த நாளில் எந்த சூழ்நிலையில் கொடுத்திருந்தோம் என்று கூறிவிட்டு இப்போது மீண்டும் அந்த பொருளுக்கு நமக்கு ஒரு அவசியம் வந்ததாகவும் கூறி அதை சற்று தர முடியுமா என்று கேட்போம் இப்படியாக மாறி மாறி போய் கேட்டு அந்த பொருள் வாங்கி வைத்தவர் அதை தரவில்லை என்றால் நாம் கொடுத்ததை நினைவுபடுத்தி விட்டு அவர் தர மறுக்கிறாரே என்ற ஒரு ஆத்திரத்தில் நீண்ட நாள் அலைந்த ஒரு கலைப்பில் இந்த பொருளை நான் தந்தேனே இதை வைத்து விட்டு அந்த இடம் செல் முன்வைத்த காலை நான் பின்வைக்க விட மாட்டேன் என்று ஒரு ஆத்திரத்தில் சொல்லுவோம் ஆனால் இப்படி எந்த விதமான சம்பவமும் இங்கு நடக்கவில்லை திருவோடு கொடுத்ததை மீண்டும் நினைவுபடுத்தவும் இல்லை அங்கிருந்து வந்தவுடன் ஓட்டை தந்து விட்டு நில் என்கின்றார் முன்வைத்த காலை பின்வைக்க விடமாட்டேன் என்னும் ஒரு உறுதிப்பாட்டோடு அவர் வந்திருந்தார் திருநீலகண்டர் விரைந்து சென்று ஓடு வைத்த இடத்தில் தேடினார் ஓட்டை காணவில்லை மறுதியாக வேறு எங்காவது ஒழித்து வைத்துள்ளோமோ என்று வீடு முழுவதும் தேடினார் வெளியில் இருந்த சிவயோகியார் கொடுத்த பொருளை பத்திரமாக தராமல் இன்னும் காலதாமதம் செய்வது ஏன் என்று வெளியிலிருந்து அதட்டினார் திருநீலகண்டரின் காதில் இந்த உரை விழுந்தது திருநீலகண்டர் வெளியே வந்த சிவயோகியாரிடம் நான் வைத்த இடத்தில் பொருள் காணப்படவில்லை அதனால் அந்த பழைய ஓட்டிற்கு பதிலாக புதிதாக ஒரு ஓடு தெரிகின்றேன் 
என் பிழை பொறுத்து மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சிவயோகியாருக்கு மிகவும் கோபம் வந்துவிட்டு நான் உன்னிடம் கொடுத்த அடைக்கலப் பொருளை பாதுகாக்க தவறிவிட்டாய் நான் உன்னிடம் ஓடு கொடுக்கும் போதே இது பொன்னை விட மணியை விட உயர்ந்தது என்று கூறினேன் இந்த ஓட்டை மிகவும் பாதுகாப்பாக வைக்கும்படியும் உன்னிடம் அறிவுரை கூறினேன் இந்த ஓட்டை தவிர நீ பொன்னாலான ஓடு கொடுத்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் என்பதையும் கூறியிருந்தேன் இப்போது என்ன காரணத்தினால் அதை மறைத்து வைத்தே நீர் என்று கேட்டார் திருநீலகண்டர் தன் மீது குற்றம் இல்லை என்றும் தான் மிகவும் பத்திரமாக வைத்திருந்ததாகவும் திடீரென்று இன்று ஓடு காணவில்லை என்றும் திருப்பி திருப்பி அவர் மனதில் பதியும்படியாக எடுத்து கூறுகின்றார் அடைக்கலமாக கொடுத்த பொருளை ஒரு சிவத்தொண்டனாக இருந்தும் பாதுகாக்க தவறிவிட்டாய் உன்னை பிடித்து நிறுத்தி எனது ஓட்டினை வாங்காமல் நான் போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் செய்தார் பெரியவர் திருநீலகண்டர் கூறினார் நான் தங்களது திருவோட்டினை திருடவில்லை என் மனதில் எந்த விதமான கபடு சூதும் இல்லை நான் ஒழித்து வைக்கவும் இல்லை தங்களது திருவோட்டினை நான் எடுக்கவில்லை என்று தாங்கள் எந்த வகையில் மெய்ப்பிக்க சொல்கின்றீர்களோ அந்த வகையில் நான் மெய்ப்பிக்க தயாராக இருக்கின்றேன் அதனால் தயவு செய்து என் மீது கருணை காட்டி எனது பிழை பொறுத்து என்னை ஆண்டு அருள் புரிய வேண்டும் என்று மிகவும் நயந்து கேட்டுக்கொண்டார் சிவயோகியார் ஒரு தீர்மானத்துடன் தான் அங்கிருந்து வந்திருந்தார் தன் திருநாமம் மீது பற்றும் உறுதிப்பாடும் உடைய தனது தொண்டன் புகழ் உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்றார் அந்த சிவயோகி நினைத்தார் முக்காலம் மட்டுமில்லாமல் எக்காலத்தையும் உணரும் ஆற்றல் படைத்த பரம்பொருளுக்கு இளமையிலேயே இளமையை துறந்த திருநீலகண்டருக்கு குழந்தை இல்லை என்பது தெரியவா தெரியாது அதனால் அவர் கூறினார் திருநீலகண்டரிடம் உனது குழந்தையை பிடித்து நீ சத்தியம் செய்து கொடு என்று கேட்டார் தனக்கு குழந்தை இல்லை என்னும் ஒரு நிலையை சிவ யோகியாருக்கு அறிவிக்கின்றார் திருநீலகண்ட நாயனார் அல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயனை வல்லாளனாய் வந்து வனப்பெய்தி இருக்கும் வண்ணம் பல்லோரும் காண எந்தன் பசுபாசம் மறுத்தானே எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தை கண்டேனே என்று தில்லை அம்பலத்தில் கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட அடியவர்களை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்கும் அந்த பரம்பொருள் வல்லாளனாய் வருகின்றது தன் அடியவர்களை ஆட்கொள்வதில் மிகுந்த இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோருக்கு அத்தந்திரத்தில் ஒழிக்கும் என்பார் நாம் இப்படி பார்த்து விடுவோம் அப்படி பார்த்து விடுவோம் என்று நினைத்தால் எத்தந்திரத்திற்கும் அகப்பட மாட்டான் ஆனால் நம்மை விட்டு அவன் உருவி செல்வதற்கு மிக லகுவாக மாயைகளை ஏவி விடுவான் இறைவன் தான் ஆட்கொள்ள நினைக்கும் பக்தன் விஷயத்தில் பக்தன் உருவினாலும் கூட பகவான் உருவ மாட்டான் வல்லாளனாய் வந்து வனப்பெய்து இருக்கும் வண்ணம் பல்லோரும் காண பசுவாசம் அறுக்க வேண்டும் என்று திருநீலகண்டர் விஷயத்தில் அவன் தீர்மானம் செய்து கொண்டதால் இப்போது வல்லாளனாய் அவன் நிற்கின்றான் உனது ஆசைக்குரிய மகனை அழைத்து அவன் கரம் பற்ற முடியாது என்று கூறிவிட்டாய் சரி போனால் போகட்டும் உனக்கு குழந்தை இல்லை என்ன செய்வது சத்தியம் செய்வதற்காக வேண்டி உனது மனைவியை கூட்டி வந்து திருக்குளத்தில் மூழ்கி நீ சத்தியம் செய்து கொடு என்றார் இந்த நிபந்தனையை கேட்டவுடன் திருநீலகண்டருக்கு எதுவுமே ஓடவில்லை திருநீலகண்டரின் மனம் மிகவும் வேதனைப்பட்டது எதை சொல்லி சமாதானம் செய்வது இதுவரை தானும் தன் மனைவியும் செய்து கொண்ட சபதம் அயலறியாமல் இருந்தது இருவரும் வெளிவம்புகளில் எதுவும் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை பக்கத்து வீட்டில் உள்ள கதையை எப்படியாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் உள்ள ஊர் வம்பினரிடம் தம்பதியர் மாட்டியிருந்தால் எப்படியாவது அவர்கள் வாயை நோண்டி இவர்கள் அவர்களுடைய நிலையை தெரிந்து கொள்வார்கள் சதாவும் இறைவனுடைய சிந்தனையிலே இருந்த தம்பதியர்களை ஊர் வம்பினர் அண்ட முடியாத சூழ்நிலை இருந்ததால் இவர்கள் அயலறியாமல் வாழ்ந்த வாழ்க்கை யாருக்கும் தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது இப்படி ஒரு சபதம் தங்களுக்குள் இருப்பதை அவர்கள் மறந்தே போய்விட்டார்கள் இதையெல்லாம் வெளியே சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமோ சிந்தனையோ அவர்களுக்கு இல்லாமலே போய்விட்டது இதையெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாயிற்று உளநூல் கற்றவர்கள் மன அழுத்தம் என்று ஒரு நோய் கூறுகிறார்களே பரமஹம்சர் பெற்றோரிடமும் சகோதரரிடமும் கூட பத்து அடி தள்ளி நின்று பேச வேண்டும் என்று ஒரு ஜாதக நிலையில் உள்ளவன் அப்படித்தான் அவனுடைய பயிற்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கூறினாரு ஏற்கனவே இளமை மீதூர இன்பத்துறையில் எளியராக இருந்த திருநீலகண்டருக்கு இவைகள் எல்லாம் எப்படி சாத்தியமாயிற்று மாட மாளிகையுடன் கூடிய பல அடுக்கு மாளிகை அல்ல திருநீலகண்ட நாயனாரின் மாளிகை பத்துக்கு பதினோரு அடி நீலாகலம் கொண்ட ஒரு அறைக்குள் கணவனுக்கு வேண்டிய எல்லா கடப்பாடுகளையும் குறைவின்றி நிறைவாகவே செய்து வரும் அம்மணியும் அடியா அடியாரும் அயலறியாத முறையில் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கின்றார்கள் என்றால் அது எத்துணை சிறப்பு பொருந்தியது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன 
ஏதோ உடல் சிறிது காலம் இளமை மீதுற இன்பத்துறையில் இருந்தாலும் உயிரானது திருநீல கண்டத்தை சிறு வயதிலேயே சார்ந்து விட்டது அந்த திருநீல கண்டம் என்னும் நாமம் அந்த நாமத்திற்கு சொந்த காரணம் ஏதோ உடல் சிறிது காலம் இளமை மீதுற இன்பத்துறையில் இருந்தாலும் உயிரானது திருநீல கண்டத்தை சிறு வயதிலேயே சார்ந்து விட்டது அந்த திருநீல கண்டம் என்னும் நாமமும் அந்த நாமத்திற்குரிய சொந்த காரணான சிவபரம்பொருளும் திருநீல கண்டருக்கு என்னென்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் உரு தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி கரு திருத்து முன்புக்கு கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட திரு திருத்தி மேயானை தித்திக்கும் சிவபதத்தை அறுத்தியினால் நாயடியேன் அணிகொள்வில்லை கண்டேனே என்றது போல் உரு தெரியா காலத்தே திருநீல கண்டரின் மனம் திருநீல கண்டமாகிய அந்த சிவபரஞ்சோதியிடம் சென்று விட்டது அது உள் புகுந்தது எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்ற கருத்தை திருத்தியது அத்தித்திக்கும் சிவபதம் தற்போது ஒரு உரு தாங்கி உனது குழந்தையை பிடித்து நீரின் மூழ்கி சத்தியம் செய்யுதா என்று கூறியது குழந்தை இல்லை என்றதும் மனைவியை பிடித்து மூழ்க சொன்னது இப்போது மனைவியையும் பிடித்து மூழ்க முடியாது என்றதும் வழக்கு பிள்ளைவாள் அந்தனர்களின் பேரம்பல சபைக்கு வந்தது சிவயோகியார் தம்பதியரை பேரம்பல சபைக்கு இழுத்து வந்து விட்டார் அங்கு தான் கொடுத்த திருவோட்டினை திருநீல கண்டர் திருப்பி தர மறுக்கிறார் என்றும் அதற்கு ஏற்ற வகையில் சத்தியம் செய்து தரவும் மறுக்கின்றார் என்றும் திரு அம்பல சபையில் வழக்கு தொடுத்தார் மகனையாவது மனைவியாவது பிடித்து சத்தியம் செய் என்று கூறினால் அதற்கு உடன்பட மறுக்கின்றார் என்று வாதமும் வேறு செய்தார் தில்லைவாள் அந்த நகல் சிவயோகி கூறுவது சரியான கூற்றுத்தான் என்றும் தில்லைவாள் அந்தனர்கள் தீர்ப்பு வழங்கி கட்டாயம் உனது மனைவியை பிடித்து சத்தியம் செய்து கொடு என்றும் தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் திருநீல கண்டர் தான் மனைவியை தீண்டாத செய்தியினை கூறவே இல்லை சிவயோகியாரிடம் தான் இயன்ற வரையில் எனது சத்தியத்தை காப்பாற்றி தருகின்றேன் திருக்குளத்திற்கு வாருங்கள் என்று கூறி தன் மனைவியையும் அழைத்து சென்று திருக்குளத்திற்கு செல்கின்றார் தற்போது நாம் ஒரு சிந்தனையை சிந்திக்க வேண்டும் நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டு நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தானடி ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உதைத்தாண்டி என்று கிடைத்தற்கரிய மானிட பிறவி கிடைத்தது திருநாமம் பற்றிய பிறகும் இன்பத்துறையில் எளியராகிவிட்டாயே அதனால் தோண்டியை நினைவுபடுத்தும் முகமாக இறைவன் திருவோட்டினை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரோ ஓடு போட்டால் உடைந்து விடுவது அதுதான் ஓட்டின் இயல்பு ஆனால் பாதுகாப்பாக வைத்தால் தலைமுறை தலைமுறையாக நின்று நினைவு சின்னமாக கூடியதும் அதே ஓடுதான் புண்புலால் உடம்பின் அசுத்தம் கலைந்து துன்புல அனைத்தும் துறைத்து இன்புருவாக்கும் ஓர் அற்புதம் உள்ளதே அதை விட்டு இப்படி அதை நாம் உணர வேண்டும் என்பதை உலகிற்கு உணர்த்துவதற்கு திருநீல கண்டரை தேர்வு செய்து அவருக்கு திருவோட்டினை கொடுத்து அந்த திருவோடு எப்படி பொன்னையும் பொருளையும் விட உயர்ந்தது என்றும் அந்த திருவோடு எப்படி பொன்னையும் பொருளையும் விட உயர்வானதோ அப்படியே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கிடைத்தற்கு அரிய இந்த உடல் உயிர் அனைத்தும் மிகவும் புனிதமானது இதை நன்கு பராமரித்தால் அந்த ஓடு பராமரிக்கப்பட்டால் எப்படி காலங்காலமாக நின்று வருமோ அப்படி இந்த உடல் உயிர் அழிந்தானாலும் இதற்கு ஏற்படக்கூடிய புகழ் காலம் காலமாக நின்று பதவும் சிவபதம் என்னும் மேலான ஒரு நிலையும் கிடைக்கும் என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துவதற்கு ஐயன் திருவோடு கொடுத்து அது உயிரினும் மேலானது உலகியல் பொருள் எவையெல்லாம் உயர்வானது என்று நினைக்கின்றோமோ அவை எல்லாவற்றையும் விட மேலானதாகனது இந்த திருவோடு என்று திருவோட்டை நினைத்துக் கொள்ளும்படியாக நம்மை தூண்டினாரோ என்று நமக்குள் ஓர் உணர்வு தோன்றுகின்றது தற்போது நாம் சந்தையில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி செய்தோமானால் அந்த பொருளை லாபகரமான முறையில் விற்றால்தான் பொருளின் மூலதனம் செய்த முதலீட்டாளர்களுக்கு மனநிறைவு ஏற்படும் பொருள் சந்தைக்கு வரும் முன்பாகவே அந்த பொருளின் தரம் அதன் அவசியம் இவற்றையெல்லாம் முதலிலேயே விளம்பரம் செய்து விடுகின்றார்கள் அதன் பிறகு பொருள்கள் சந்தைக்கு வந்தால் வியாபாரம் எளிதில் ஆகும் நினைத்த லாபமும் நாம் பெறலாம் இது இன்றைய சந்தையின் நிலவர இதேபோல் இந்திரிய மயமயங்கி இறப்பதற்கே காரணமாய் அந்தரமே திருந்து போய் அருணலகில் வீழ்ந்து விடாமல் தடுத்தாட்கொள்ளும் பரமன் தான் தடுத்தாட்கொண்ட பக்தியின் வேகத்தையும் அவனுடைய பொறிகள் புலன்கள் எப்படி அவனுக்கு அடங்கின என்பதையும் 
அதற்கு பரிசாக சிவன்களல் சேரும் ஊதியம் அவனுக்கு கிடைத்ததையும் உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு விளம்பரம் செய்கின்றார் அந்த விளம்பரம்தான் திருநீலகண்டத்து தம்பதியரை திருச்சபைக்கு திரு அம்பல சபைக்கு நீதிமன்ற வரை இழுத்து சென்றது தன்னுடைய பக்தன் விளம்பரமாக வேண்டும் தன்னை அண்டிய பக்தர்கள் அவர்கள் விஷயத்தில் தானே விளம்பரப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் தானே அவர்களுக்கு கைவந்த ஒரு பொருளாக ஆகிவிடுவேன் என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக வேண்டி அந்த ஆதி ஈரில்லாத பரம்பொருள் தில்லை அம்பல வீதி வழியாக திரு அம்பல சபைக்கும் நாயனார் வீட்டிற்குமாக மாறி மாறி அங்கும் இங்கும் நடந்தது இதுவரையும் அசையும் அசையா பொருள்களை சண்டையில் விற்று கொள்முதல் விற்றுமுதல் செய்து லாபம் செய்து வந்த நமக்கு புதிய வியாபார யுக்தியை காட்டுகின்றது சிவபரஞ்சோதி ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் அல்ல உயிர்க்கு என்பார் வள்ளுவர் ஊதியம் என்பது சம்பளம் என்னும் பொருளில் பேசப்படுகின்றது திருநீலகண்டர் தன்னை அடையும் அன்பர் யாவராயினும் அவரை உபசரித்து அவர்களுக்கு தன்னால் என்ற உதவிகளை செய்து வந்தார் சிறு வயது முதலே நிற்கும் போதும் இருக்கும் போதும் துயிலும் போதும் திருநீலகண்டத்தின் பெயரையே கூறினார் இப்போது அவருக்கு ஊதியம் கொடுக்க வேண்டும் சிவபெருமான் தான் தனது திருவடி அந்த திருவடி ஆகிய ஊதியத்தை திருநீலர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவர் அப்படி ஒரு தீர்மானம் செய்தார் சித்தம் என்னும் தென்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லே கண்டேனே என்பார் திருநீலகண்டர் சித்தத்தை கொண்டே தனது திருவடியை கட்டி வைக்கும் ஒரு வித்தையை சிவபெருமான் திருநீலகண்டருக்கு காட்டி கொடுக்கின்றார் இவையெல்லாம் ஊரறியா வண்ணம் உலகறியா வண்ணம் நடந்திருந்தால் அந்த வியாபாரம் உலகிற்கு தெரியாமலே போய்விடும் வட்டம் அது ஒத்தது நல் வாணிபம் வாய்த்தது என்பார் திருமூலர் நல் வாணிபம் இப்பொழுது சிவபெரும் பொருளுக்கு வாய்த்துள்ளது அதை உலகறிய செய்ய விளம்பரம் செய்ய வேண்டும் சிதம்பரத்தின் தில்லைவாள் அந்தனர் பேரம்பல சபை திருநீலகண்டத்து குயவனார் வீடு பெரிய கடை வீதியில் உள்ள புலிச்சிரம் கோயில் என்று விளம்பரத்துக்காக சிவபெருமானே அலைகின்றார் தற்போது சிவயோகி மற்றும் திருநீலகண்டர் அவர் மனைவி மூவரும் புலிச்சிரம் கோயிலுக்கு வருகின்றார்கள் இளமையாக்கினார் கோயில் என்னும் பெயரில் தற்போது அந்த குளம் உள்ளது ஏற்கனவே அவையோரும் ஊர் மக்களும் திருக்கோயில் வந்திருந்தனர் தாம் இதுவரை கை கொண்டு ஒழுகிய திரு ஆணையை மனதில் கொண்டு அதற்கு எந்தவித பங்கமும் வந்துவிடாமல் ஒரு மூங்கில் தண்டை ஒரு புறம் தான் பிடித்துக் கொண்டு மறுபுறம் தனது மனைவியை பிடித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொண்டு திருக்குளத்தில் இறங்கினார் சிவயோகியார் கைப்பிடித்து மூழ்கித்தான் சத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அவையோரும் அதை ஒப்புக்கொண்டனர் இப்போது முதல் முதலாக பல்லோரும் அறிய தான் தன் மனைவியை தீண்டாதிருக்கும் நிகழ்ச்சியினை எடுத்து சொல்லி அவையோர் முன் தலை தாழ்ந்து நிற்கின்றார் தன்னால் இயன்றவரை மூங்கிலை பிடித்து சத்தியம் செய்து தருவதாகவும் தன் மனதிலோ உடலிலோ திருட வேண்டும் என்னும் எண்ணம் கிஞ்சித்தும் இல்லை என்பதை உலகோருக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்னும் நிலையில் திருநீலகண்டத்து குயவனாரும் அவரது மனைவியாரும் மூங்கிலை பிடித்து கொண்டு திருக்குளத்தில் மூழ்கி எழுந்தனர் இப்போது சிவயோகியாருக்கு நல் வாணிபம் கிடைத்தது காமத்திற்காக தாய் தந்தை சகோதர சகோதரிகள் என்று அனைவரையும் பகைத்து கொண்டு தன் சுயநலமே தெரிவென்று வாழும் இந்த காலத்தில் தான் வணங்கும் கடவுளின் நாமத்திற்காக இளமையில் காமத்தை துறந்த அந்த சிவத்தொண்டர் அந்த சிவத்தொண்டர் கிடைத்தது சிவபெருமானுக்கு ஒரு நல்ல வாணிபம் ஆயிற்று அந்த வாணிபத்தை சந்தைக்கு கொண்டு வந்தார் ஏன் கொண்டு வந்தார் சித்தம் என்னும் திருங்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டிவித்த அந்த நீலகண்டர் திருநீலகண்டமான சிவனிடம் பெற்ற பேருதான் என்ன பிறவிதனை அரைமாற்றி பிணி மூப்பு என்று இவை இரண்டும் உறவினரும் ஒளியச் சென்ற உலகுடைய ஒரு முதலை செரு பொலில் சூழ் தில்லை நகர் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி மறைய வரும் வானவரும் வணங்கிட நான் கண்டேனே என்ற பேரானந்த பெருநிலையினை அடைந்தார் அந்த பெருநிலையினை அடியோர்க்காக அளித்தான் ஆண்டவன் திருக்குளத்தில் நீராடி எழுகின்றார்கள் தம்பதியர் மூழ்கி எழுந்தபோது அவர்களை அடைந்திருந்த மூப்பு நீங்கிவிட்டது பிறவிதனை அறமாற்றும் பெருமான் வந்ததால் பிணி மூப்பு என்று இவை உறவினரும் ஒளியச் சென்றது என்றும் இளமையோடு இருக்க நன்றே தரும் ஞானமா மருந்தாக சிவபெருமான் செயல்பட்டார் பிறவித்தலை மாறியது 
பிறவிதனை அறமாற்றி பிணி மூப்பு என்று இவை இரண்டும் உறவினடும் ஒளிய சென்ற முழுமுதல் இவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தது உலகுடைய ஒரு முதல் இவரை உலகுடைய ஒரு முதல் இவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் காட்சி கொடுத்தது இவ் அதிசயத்தை கண்டவர் யாவரும் இயந்தனர் சிவயோகியை காணாது திகைத்தார்கள் சிவயோகியாக வந்த சிவபெருமான் உமாதேவியோடும் வெள்ளை விடை மீது காட்சி தந்தார் அக்காட்சியினை அனைவரும் கண்டு அதிசயித்தார்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வர கைகளை தலைமையில் தூக்கி வணங்கி ஆனந்த பரவசமானார்கள் அன்பு மிகுந்த திருநீலகண்டரின் பெருமையை கண்டு தேவர்களும் திகித்தார்கள் அம்மையப்பரின் திருக்கோல காட்சியினை நீலகண்டரும் அவர் மனைவியும் கண்டு மெய்மருந்து நின்றார்கள் என்றே எண்ணினும் இளமையோடு இருக்க நந்தே தரும் ஞானமா மருந்து அதை அடைந்தவர்களுக்கு தன்னையே தந்தது தன்னிகரல்லா தலைவன் அவன் தன்னை அண்டிய பக்தர்களுக்கு தன்னையே தரக்கூடியவன் இதை நோக்கிய நாயகன் ஐம்புலனை வென்ற அன்பர்களே நீங்கள் பெற்ற இந்த இளமை பருவம் என்றும் நீங்காது நிலையுடன் இருப்பீர்களாக என்று திருவருள் புரிந்தார் மன்றுளே திருக்கூத்தாடி அடியவர் மனைகள் தோறும் சென்று அவர் நிலைமை காட்டும் தேவர்கள் தேவர்தாமும் வென்ற ஐம்புலன்களால் மிக்கீர் விருப்புடன் இருக்க நம்பால் என்று இவ்விளமை நீங்காது என்று எழுந்து அருளினார் திருநீலகண்டர் சரிதம் சமுதாயத்திற்கு உணர்த்துவது என்ன எண்ணிலே திருநாமம் ஐந்தெழுத்தும் என் இளமை அதனால் என்பார் மணிவாசகர் எண்ணிலேன் திருநாமம் ஐந்தெழுத்தும் எதனால் எண்ணவில்லை ஏழமை அதனால் எண்ணவில்லை ஒரு மனிதன் திருநாமம் சொல்லவில்லை ஆனால் அவன் வறியவன் ஆகின்றான் ஆனால் தற்போது நாம் ஏழைகளுக்கு ஒரு அளவுகோல் என்று வைத்துள்ளோம் என்ன அளவுகோல் அது வீடு இல்லாதவன் தன்னை வறியவன் என எண்ணிக்கொள்கின்றான் கார் இல்லாதவன் தன்னை வறியவன் என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான் வயல் இல்லாதவன் தன்னை வறியவன் என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான் இப்படியாக ஏழ்மைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு அளவுகோல் வைத்துள்ளோம் இந்த அளவு சரியில்லை என்று நமக்கு உணர்த்துகின்றார் மணிவாசகர் ஒரு மனிதன் அடுக்குமாடி வீடுகள் உள்ளவனாக இருந்தாலும் திருநாமம் ஆகிய திருநீலகண்டத்தை நினையாவிடில் அவன் ஏழைதான் ஒரு மனிதன் பல லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ள கார்கள் பலவற்றிற்கு சொந்தக்காரன் ஆனாலும் அவன் திருநீலகண்டத்தை நினைக்காவிடில் அவன் ஏழைதான் ஒரு மனிதன் பல வியாபார தலங்களுக்கு சொந்தக்காரன் ஆனாலும் அவன் திருநீலகண்டத்தின் பால் அன்பு செய்யவில்லை என்றால் அவன் ஏழைதான் திருநீலகண்டத்தை சதாவும் நினைத்து வந்தார் திருநீலகண்டன் ஆயினார் இளைஞர் மீதூர இன்பத்துறையில் எளியரானார் இப்போது திருநீலகண்டன் ஆயினார் இன்பத்துறையில் எளிமையை அடைவதற்கு அடைந்து அதில் ஒரு வறுமை அவருக்கு வந்துவிட்டது நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் என்பார் வள்ளுவர் இவர் தன் நெறியில் தவறியதால் அவருக்கு ஒரு வறுமை வந்துவிட்டது கண்கிட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்யாமல் இளமையிலேயே திருநீலகண்டத்தை சார்ந்து விட்டார் நாயனார் தற்போது நாயனார் திருமணத்திற்கு முன்பே பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆகிவிட்டார் திருநாமம் அவருக்கு பெரிய பின்னணியாக அமைந்து விட்டது இப்போது இன்பத்துறையில் எளிமை வந்து அவருக்கு ஒரு வறிய நிலை வந்தானாலும் அந்த ஒழுக்கத்திற்கு ஏற்பட்ட ஒரு வறுமையை அவர் ஏற்கனவே கடைபிடித்து வைத்திருந்த திருநாமம் காத்து விட்டது அவர் எண்ணி வந்த திருநாமம் அந்த வறுமையில் இருந்து அவரை கரையேற்றி விட்டது மேலும் திருநீலகண்டர் வெளியில் செல்வதை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு தன் மனைவியை எப்படியாவது அனுபவித்திருக்கலாம் ஆனால் கரம்பற்ற சென்ற போது அவர் கூறிய வார்த்தையை கேட்டவுடன் அவருக்கு ஞானம் வந்தது திருநீலகண்டத்தின் மீது ஆணை என்று கூறியவுடன் புலால் மனம் கமலும் இந்த புன்புலால் யாக்கையின் அசுத்தத்தினை கண்டும் அதை உணர்ந்து அனுபவிப்பதற்கு அனுபவத்தில் கொண்டு வராத தனது ஏழ்மையை எண்ணி பார்க்கின்றார் ஒழுக்கத்தில் தான் வறியரானார் சூழ்நிலையை சிந்திக்கின்றார் புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய அதை பொன்னெடும் கோயிலாய் ஆக்குவதற்கு பதிலாக ஈ ஆர்ந்து சீமைக்கு மூத்தை சிறுகுடிலை மெய்யென்று இருந்த அவலத்தை நினைத்து பார்க்கின்றார் தனக்கு திருநாமம் சொன்ன பிறகு தன் ஒழுக்கத்திற்கு வந்த வறுமையை நினைத்து அவர் முருகுகின்றார் இந்த அல்ப உடலுக்காக இந்த சிற்றின்பத்திற்காக பொறிபுலன்கள் கடந்து நின்ற பெரியவனை இழுத்து ஆணை பிறப்பித்தும் தனக்கு ஒரு வகையில் நன்மை செய்த அந்த குருநாதரை எண்ணி பார்க்கின்றார் அவர் நினைத்திருந்தால் தன் மனைவியை அடைந்திருக்க முடியும் ஆனால் பேதியா நின்ற பெரியவர் பெயர்ந்து நின்றார் என்பார் சேர்க்கிறார் ஏன் பெயர்கிறார் எப்போது திருநீலகண்டத்தின் மீது ஆணை என்கின்றாரோ அப்போதே அவர் நமக்கு அயலார் அயல் பெண்மணியிடம் நெருங்கி பழகக்கூடாது இதுவரை அவர் மனதில் நின்ற காமம் மறைந்ததால் 
தற்போது அவர் பெரியவராகிவிட்டார் எளியவராக வறியவராக இருந்தவர் பெரியவராக ஒரு நொடியில் மாறிவிட்டார் திருநீலகண்டமாகிய திருநாமம் செய்த ரசவாத வித்தை இது பெண்கள் அடிமைப்பட்டு விட்டார்கள் என்றும் பெண்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு ஆளாக ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது என்றும் நமக்கு நாமே குறை கூறும் இந்நாளில் நூற்றாண்டு காலங்களுக்கு அப்பால் வாழ்ந்த பெண்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அவர்களது பெண்மை எப்படி வணக்கத்துக்குரிய ஆனது என்பதை திருநீலகண்ட நாயனாரின் வாழ்க்கை சரிதம் நமக்கு உணர்த்துகின்றது அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி